అందరికీ జై గురులండి గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ స్వామివారి తత్వాన్ని గురించి మరికొంతగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి ఏ పరమాత్మ జాగ్రత్త స్వప్నావస్థల ఎందు మాయాభ్రాంతిచే ఈ జగత్తును కార్యకారణములుగాను స్వామి వృత్తులుగాను గురు శిష్యులుగాను పితృపుత్రాది రూపాలతో తనకంటే వేరుగా ఉన్నదని భేదముతో చూచుచున్నాడో అట్టి శ్రీ గురుస్వరూపులకు శ్రీ దక్షిణామూర్తికి నమస్కారము బ్రహ్మ మొక్కటే పరబ్రహ్మ మొక్కటే అన్నారు అన్నమయ్య పరబ్రహ్మ మొక్కటే ఉన్నదని అర్థం అద్వైతం అంటే కూడా అదే అర్థం రెండవది లేనే లేదు ఒకే ఒక్కటి ఉన్నది అదే బ్రహ్మము బ్రహ్మము తప్ప మరొకటి లేదని శాస్త్ర నిర్ణయం బ్రహ్మణ్యోరంజన కించిత్ ఆత్మన్యోరంజన కించిత్ బ్రహ్మము కన్నా అన్యముగా కించిత్ పదార్థం కూడా లేదు సర్వం బ్రహ్మమయం ఇదే భావాన్ని అంతా రామమయం ఈ జగమంతా రామమయం అన్నారు శ్రీరామదాసుల వారు అంతా ఈశ్వరు నుంచే నిండి ఉన్నది కించిత్ కూడా ఈశ్వరుని కన్నా వేరుగా లేదు సర్వంలో ఒక్కటే ఉన్నప్పుడు అంతా ఒక్కటే అయినప్పుడు ఒక్కటిగానే గోచరించవలను కదా మరి అలా ఎందుకు గోచరించడం లేదు భిన్న భిన్నాలుగా ఖండఖండాలుగా ఎందుకు కనిపించుచున్నది సురేశ్వరాచార్యుల వారు మానసోల్లాసం ఇట్లు ప్రశ్నించుచున్నారు బంధం ఎవరికి మోక్షం ఎవరికి ఏ కారణం చేత బంధం కలుగుచున్నది మాయ యొక్క లక్షణం ఏమిటి అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పుటకు విషయాన్ని సులభంగా తెలుసుకోవటానికి శంకరుల వారు గతంలో చెప్పిన ఏడు శ్లోకాలలో ఏ భావాన్ని చెప్పారో ఈ శ్లోకంలో కూడా అదే భావాన్ని సంక్షిప్తంగా పునః చెప్పబడుచున్నది ఇంతకు పూర్వము చెప్పిన విషయాన్నే మళ్ళీ చెప్పడం దోషం కాదు పునః పునః అని చెప్పుట విషయ గౌరవమును సూచించును వేదాంతములలో పునరుక్తి దోషముగా చెప్పబడలేదు ఉన్నది ఒక్కటే అయినప్పుడు బంధం మోక్షం అనేవి ఎవ్వరికి అనే ప్రశ్నకు ఆస్కారం లేదు జగత్తు జీవుడు సంసారం దుఃఖం సుఖం మొదలైన ద్వంద్వాలు కనిపిస్తున్నాయి అలా కనిపించడానికి కారణం ఏమిటి అంటే అదే మాయ అన్నారు మాయకు నిర్వచనం చెప్పమంటే యామాసామయ అన్నారు అంటే అనగా ఏది లేదో అదే మాయ కాసేపు ఉండి కాసేపు లేనిది మాయ మార్పులు చెందేది మాయ ఉన్నదాన్ని లేనట్టుగా లేని దాన్ని ఉన్నట్టుగా చూపేది కూడా మాయ అన్నారు మాయకు రెండు శక్తులున్నాయి ఆవరణము విక్షేపము ఉన్న బ్రహ్మమును మాయతో కప్పి లేడని చూపుట ఆవరణ దోషము అన్నారు లేని జగత్తును సత్యముగా ఉన్నట్లు భ్రమింపజేయట విక్షేప దోషము అన్నారు ఈ రెండు మాయకు గల బలమైన శక్తులు ఇదే విషయాన్ని పరమాత్మ గీతలో చెప్పారు నామరూపాలతో నుండి నశించు స్వభావము గల అసత్యమైన దేహాది జగత్తుకు ఉనికి లేదు సత్యమైన ఆత్మకు లేమి అను మాట లేదు తత్వదర్శులైన జ్ఞానులు ఈ రెండింటి యొక్క నిశ్చయాన్ని చక్కగా తెలుసుకొనుచున్నారు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా లేనిది లేనట్లుగా చూడాలి కానీ మాయా ప్రభావం వలన అట్లు చూడలేరు ఉన్నదాన్ని లేదని లేని దాన్ని ఉన్నదని మాయ వలన భ్రమించడం జరుగుతున్నది ఈ త్రిగుణములే మాయ సత్వ రజస్తమోగుణములే మాయకు మూలస్థానము అట్టి మాయా మోహము చేతనే సత్యము అసత్యముగా తోచబడుచున్నది సత్వ రజస్తమో గుణాలనే మూడింటి యొక్క వికారం చేత త్రిగుణాల స్వభావము చేత ఈ ప్రపంచమంతయో మోహమును పొందియున్నది తత్కారణము చేత గుణాలకు అతీతమైన నాశరహితమైన పరమాత్మను తెలుసుకోలేకపోవటం జరుగుతున్నది గుణాల యొక్క మాయా మోహము చేత సత్యమగు బ్రహ్మము గోచరించడం లేదు అసత్యమగు జగత్తే గోచరించుచున్నది చూడండి ఇప్పుడు మన ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మానవులకి ఈ తమోగుణం రజోగుణం సత్వగుణం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయన్నమాట అయితే వాటిల్లో ఉండి వాటిలోనే ఇరుక్కుపోయి ఇప్పుడు ఈ కోపము చిరాకులు లేకపోతే ఈ బంధాలు ఇంకా ఇలాంటి చాలా ఉంటాయి కదండి మన జీవితంలో ఇవే కదా మన అని ఈ బంధాలను ఇరికించేది ఇప్పుడు ఈ బంధాలు ఎవరికైనా తప్పనిసరిగా ఉంటాయి మానవ జన్మెత్తేగా కానీ మనకి పరమాత్ముడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ బంధాలని బంధాలుగా కాకుండా బాధ్యతలుగా తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మన జ్ఞానం తెలుసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము అని చెప్తున్నారనమాట అలా కాకుండా ఈ బంధాలన్నిటికీ వాడికి లోబడిపోయి మనము వాటిలోనే ఇరుక్కుపోయి ఎంతసేపటికి వీళ్ళు నా వాళ్ళు నా వాళ్ళు నా వాళ్ళు అని చెప్పేసి మన 
రణరంగంలో కూడా మన అర్జునుల వారు యుద్ధం చేయటానికి వీళ్ళు నా వారు వీళ్ళని చంపితే నేను ఎలా వీళ్ళని చంపి నేనేం చేయగలుగుతాను వీళ్ళని చంపాక వచ్చాక ఆ రాజ్యం కూడా నాకు శ్మశానంతో సమానం అవుతుంది అలాంటప్పుడు నాకు ఆ రాజ్యం లేకపోయినా పర్వాలేదు వీరు నా తండ్రులు తాతలు తమ్ముళ్ళు బావుమదులు అని చెప్పేసి వారు కూడా మోహంలో ఉండి అలా శోకించారు కదా కానీ అర్జున వారు అర్జునుడు అలా శోకించినప్పుడు చివరికి కృష్ణ పరమాత్మ ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ అన్నీ చెప్తారు కానీ వీరు అసలు వినరు అనమాట మార మాట వినినప్పుడు తర్వాత ఏం చేస్తారు చివరికి వచ్చేసరికి అసలు ఈ ప్రపంచం అంటే ఏంటి నువ్వు మాయలో ఉన్నావు అనేసి నువ్వు ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో నువ్వు యుద్ధం చేసినా చేయకపోయినా వారిని నువ్వు చంపినా చంపకపోయినా కూడా వారి ఇంతకుముందు లేని వారే ఇప్పుడు కేవలం ఇది నువ్వు మాయలో ఉండటం వల్ల నీ నేనే చంపుతున్నాను నా వల్లే ఇది జరుగుతుందని చెప్పేసి నువ్వు మోహంలో ఉన్నావు అర్జున అది తప్పు అది తప్పు నువ్వు ఆలోచించే విధానం తప్పు అని చెప్పేసి వారికి అప్పుడు ఏం చూపిస్తారండి మొత్తం ఈ జ్ఞానోదయం కలిగించి ఆ యుద్ధ భూమిలోనే ఆ రణ రణరంగంలోనికే వారికి ఈ జ్ఞానోపదేశం చేస్తారు అలాగే అది మనందరం కూడా మహాభారతంలో అందరం చూసి ఉన్నాము తర్వాత భగవద్గీతలో మనంతా చదివి ఉన్నాము అందరికీ ఇది తెలిసే ఉంటుంది కదండి అలాగే మనం కూడా ఈ మాయలో పడి ఈ మోహంలో పడి వీళ్ళు నా వాళ్ళు వీళ్ళు నా వాళ్ళు వీళ్ళు నా పిల్లలు వీళ్ళు నా బంధువులు అనేసి మనము ఈ మోహంలో చిక్కుకోకుండా ఈ బయటకు వచ్చేసి ఈ గుణాలన్నింటినీ తప్పించుకొని వచ్చి చక్కగా ఆ పరమాత్మ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో మనం తెలుసుకున్నది ఏదైతే ఉందో దానిని ఆచరించడానికి మనం ప్రయత్నిద్దామండి ఒకవేళ తెలుసుకొని వారు ఇంకెవరైనా ఉండి ఉంటే ఈ గ్రంథం పారాయణ విన్నాక కూడా చక్కగా తెలుసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ గ్రంథం వినేవారందరూ కూడా అందరూ తెలుసుకున్న వారే అయి ఉన్నారని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను సరే ఒకవేళ ఇది ఎక్కడికెక్కడికో పాస్ అయిపోయి పారాయణం అనేది ఎవరైనా అలా గురువు మొహత లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇప్పుడు ఇది కూడా మీరు తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి చక్కగా ఈ గుణాల మాయలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఈ మాయలో ఈ మోహంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ శాశ్వతమైన సత్యం ఏంటో ఆ పరమాత్మ తత్వం ఏంటో మనకు అర్థం కావట్లేదని చెప్పేసి మన గురువుగారు చెప్తున్నారండి మనకి మాయ గురించి కూడా చెప్తున్నారు అందుకే భగవద్గీతలు కూడా మనకి ఈ శ్లోకం ఇచ్చారు కదా దైవేష్వేష గుణమయ్యి మమ మాయ దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయా మేతాం తరంతితే అంటే దీనికి అర్థం చెప్పుకుందామండి ఇప్పుడు ఈ శ్లోకానికి మాయ కూడా సామాన్యమైనది కాదు అది కూడా ఎంతో బలవంతమైనది నిజమేనండి అమ్మ మామూలు బలం ఏంటండి బాబు అసలు చాలా అందుకే ఎందరో మహామహులు సైతం దాన్ని ధాటికి నిలవలేకపోయారు కారణం ఏమిటి అంటే మాయ అనున్నది దైవ సంబంధమైనది త్రిగుణాత్మకమైనది సామాన్యులకు దాట సఖ్యము కానిది స్వకీయ ప్రయత్నములు చే దాట సాధ్యము కానిది అయినను భగవంతుని శరణ పొందిన వారు అనగా బ్రహ్మమును అనుభూతమనర్చుకున్నవారు సత్యమును దర్శించేవారు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని మాయా ప్రకృతి ఏమీయూ చేయలేదు మాయ బ్రహ్మమందే కానీ బ్రహ్మము మాయ బ్రహ్మముదే కానీ బ్రహ్మము మాయ కాదని దృఢం చేసుకోవాలి చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్పారు అసలు మనకి ఈ మాయ అనేది కూడా దైవానికి సంబంధించింది కాకపోతే ఇదేంటంటే మనం భగవంతుని చేరుకోవాలని చూస్తున్నాను కాబట్టి మనము చిన్న చిన్న కోరికలు అడగట్లేదు కదా దేవుణ్ణి సపోజ్ మాకు ఈ ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ మనము గడపడానికి అవసరమయ్యే కోరికలు చిన్న చిన్నవి మనం అడగట్లేదు ఇహానికి సంబంధించినవి అలా కాకుండా మనం పరమాత్మనే కోరుకుంటున్నాం కాబట్టి వారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మనకి ఈ మాయని తీసుకొని మనకి చాలా పరీక్షలు పెడతారు వాటిలో నెగ్గుతే మాత్రం మనకి అలా నెగ్గుకుంటూ వచ్చినట్టు మాత్రమే వారి కరుణా కటాక్షాలను మన మీద కురిపిస్తారనమాట ఇది మనం స్వయంగా కూడా దాటడానికి కూడా మనకి శక్తి సరిపోదటండి కేవలం సద్గురు దయతో వారి అనుగ్రహంతో వారి కరుణా కటాక్షలతో మాత్రమే మనం ఈ మాయని దాటడానికి మనకి సాధ్యం అవుతుంది అనమాట ఈ నిజాన్ని తెలుసుకున్న వారు ఎవరైతే ఉంటారో ఏది ఈ మాయ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు గురుతత్వం ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి గురువును ఆశ్రయించిన వారు మాత్రమే అండి ఈ మాయని దట్టడా దాటడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే అంటే వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడతారని కూడా మనకి చెప్తున్నారనమాట అయితే ఇప్పుడు ఈ ఈ కలిమాయ అంటుంటాం కదా తర్వాత మొన్న ఈ మధ్యన కూడా అంటే నేను ఒక ఏదో మెసేజ్లో చదివాను ప్రతిరోజు కూడా ఒక చిన్న శ్లోకం చదువుకొని మనం పడుకోబోయే ముందు ఆ శ్లోకాన్ని మననం చేసుకొని పడుకుంటే కలిమాయ నుండి చాలా వరకు మనం దాటడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి ఆ మెసేజ్లో ఉందండి ఏంటంటే అది కర్కోటకస్య నాగస్య దమయంతి నలహస్య ఋతుపర్ణుంచ రాజరుష్య కీర్తనం కలినాశనం 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 ఈ శ్లోకాన్ని చదువుకుంటూ ప్రతిరోజు నిద్రపోయే ముందు ఈ శ్లోకాన్ని చదువుకోవాలని చెప్పారండి ఈ విధంగా అందరూ ప్రయత్నించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను మరి ఈరోజుకి అందరికీ జై గురులండి పరమాత్మ తత్వాన్ని గురించి మరికొంతగా మనం మరుసటి రోజు తెలుసుకుందాం సర్వం శ్రీ సద్గురు పాదార చరణార పిందార్పణమస్తు జై గురండి 
అందరికీ జై గురులండి గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ స్వామివారి తత్వం గురించి మరికొంతగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి నమాం దుశ్రుతినో మూడ ప్రపద్యంతే నరాధమ మాయయ పహృద జ్ఞాన అసురం భావం ఆశ్రిత ఇది గీతలో శ్లోకమండి బ్రహ్మమును దర్శించిన వారు మాయను దాటగలరు దైవమును ఆశ్రయించిన వారికి మాయ లేదు కాని అందరూ దైవమును ఆశ్రయించి సత్యమును తెలియలేరు పాపము చేయవారు మూఢులు మాయచే అపహరించబడిన అవివేకులు అసురులు మొదలైన అధములు మాయను ఆశ్రయించి సంసార సముద్రమునందు మునకలేయుచున్నారు అట్టివారికి ఆవరణ విక్షేపములను మాయాశక్తులు రెండు బలముగా నిండి ఉండి సత్యాసత్యముల నెరగలేని స్థితిలో ఉంటారు అప్పుడు తన నిజతత్వాన్ని తాను ఎరుగలేడు ఇక అసత్యమైన జగత్తు అంతటా కనిపించడం తత్ఫలితంగా త్రిపాద తాపాలను ఆపాదించుకొని తానే దుఃఖించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్పారు మనకి బ్రహ్మమును దర్శించిన వారు మాయని దాటగలరు అంటే మనం ఇప్పుడు ఆత్మస్వరూపాన్ని ఏదైతే తెలుసుకున్నామో దాని ద్వారా ఈ మాయని మనము ఈ మాయ ప్రపంచం నుండి ఈ మాయాతీత శక్తుల నుండి కూడా మనము బయటికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారండి ఇంకా దైవమును ఆశ్రయించిన వారికి అసలు మాయే లేదు అని చెప్పారు అంటే ముందు నుంచి స్వతహాగా మనం ఆ పరమాత్మని తెలుసుకొని ఉన్నప్పుడు ఆ పరమాత్ముడే నేను నేనే పరమాత్ముడు అన్న ఆ సత్యాన్ని ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకొని ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు వారు అలా ముందు నుంచి ఉన్నప్పుడు కూడా వారి వారికి అసలు మాయ అనేదే ఉండదటండి తర్వాత కాకపోతే ఇంకా అసలు ఆ దైవాన్ని నమ్ముకుని ఉన్న ఆశ్రయించే వాళ్ళందరూ కూడా కూడా ఆ సత్యాన్ని తెలియలేరటండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ భగవంతుని నమ్ముకొని ఉన్నారు భగవంతుడి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అన్నీ మంచి పనులు చేస్తున్నారు అది కాదంటం లేదు కానీ వారు ఆ చేసే కార్యక్రమాలని ఆ పనులు ఎలా చేస్తున్నారు అని అంటే దేహభావంతో చేస్తున్నారు అనమాట అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఆ పూర్తిగా కూడా ఈ మాయలోకి మనం లోపడకుండా ఉండయితే కాదనమాట ఎందుకని అంటే దైవభావంతో ఎందుకు చేయటం లేదు అని అంటే వారు కార్యక్రమాలు అయితే చేస్తున్నారు ఈ పనులు అన్నింటినీ అయితే చేస్తున్నారు కానీ దేహభావంతో చేస్తున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే ప్రతి కర్మ ప ప్రతి కర్మ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఏ పనినైనా కూడా కర్మ అని అంటారండి ఈ ఈ భాషలో అయితే అలా ప్రతి పనిని వారు చేస్తున్నప్పుడు చేసి దాని ఫలితాన్ని కోరుకుంటున్నారు వారు అలా కోరుకున్నప్పుడు అది పూర్తిగా దైవ సంబంధమైనది ఉండదు అనమాట ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ పని ఈ దానం చేశాము యజ్ఞం చేశాము ఈ పూజ చేశాము ఈ హోమం చేశాము లేక లేదా అన్నదానం చేశాము లేకపోతే ఈ ఈ గుడిలో దాని కొన్ని కార్యక్రమాలకు సంబంధించినందుకు కొంత మనము డబ్బు రూపంగా ఇచ్చాము అక్కడ అనేది అనుకుంటూ దానికి సంబంధించినంత ఫలితం కానీ పుణ్యం కానీ రావాలని వారు కోరుకుంటారనమాట అలాంటి వారు ఒక పూర్తిగా సత్యాన్ని తెలియలేదని కూడా మనం అనుకోవచ్చు అనమాట అయితే వారు అలా ఎందుకు చేస్తున్నారు అని అంటే ఈ దేహము నేను కాదు ఆత్మేనేనని తెలుసుకోకపోవడం వల్ల ఆ ఆత్మసత్యం అనేది అయితే ఏదైతే గొప్పది అయిన విషయం ఏదైతే ఉందో వారు తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల కూడా అలా జరగటానికి అవకాశం ఉంటుందండి అయితే ఈ మాయ అనేది కూడా ఈ దైవీ సంబంధమైంది అది చాలా పెద్ద గొప్పది అని కూడా మనము ముందున తెలుసుకున్నాం మనము అలాంటప్పుడు ఈ పాపం చేసేవారు మూడులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ అవివేకులు అసురులు వీరందరూ ఉంటారు కదా వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మాయలోకి లోబడే ఉన్నారటండి ఆ మాయచ్చి అపహరించబడి ఆ మాయనే ఆశ్రయించి ఈ సంసార సముద్రంలోనే ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎన్నో తిప్పలు పడుతున్నారనమాట వారు అలా మాయకు లోబడిపోయి ఉంటున్నారు కాబట్టి దాని నుండి రావడానికి వారు ప్రయత్నం చేయట్లేదు ఎందుకు అని అంటే అసలు వారు అలా ప్రయత్నం చేయటానికి అవకాశం ఉంటుందని కూడా తెలుసుకోలేకుండా కూడా కొంతమంది ఉంటారటండి అలా ఉన్నప్పుడు ఇంకా గురువుని ఆశ్రయించడం కానీ ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవటం కానీ అసలు ఆత్మ అంటే ఏంటని తెలుసుకోవటం కూడా వారు ముందుకు అడుగు వేయకపోవడంతో వారు ఇంకా ఆ మాయలోనే పడి అలా మునకలేస్తూ ఉన్నారనమాట అట్టి వారికి ఆవరణ విక్షేపంలో మాయాశక్తులు రెండు బలంగా ఉండి సత్యాసత్యములో నెరగలేని స్థితిలో ఉంటారనమాట వారు అప్పుడు తన నిజతత్వాన్ని తాను ఎరగలేరు ఇక అసత్యమైన జగత్తు అంతటా కనిపించటం తత్ఫలితంగా త్రిపాద తాపాలను ఆపాదించుకొని తానే దుఃఖించడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారనమాట ఆవరణ విక్షేపములు అనే మాయాశక్తుల గురించి విచారించితే మనకు అర్థమైంది ఏమిటి అనగా సత్యమైన మన నిజరూపం మరుగున పడటం ఇప్పుడు మాయకు లోబడి ఉన్నప్పుడు మరి నిజమేంటో మనం తెలుసుకోవట్లేదు కాబట్టి మన నిజమైన రూపం ఏంటో అది లోపలికి మరుగున పడిపోతుంది అనమాట 
అసత్యమైన ఈ జగత్తు సత్యంగా గోచరించటం ఈ మాయ ప్రపంచం ఏదైతే ఉన్నదో అదే మనం సత్యంలాగా గోచరించి దానిలోనే ఇక మునిగి తేలడం జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎంతసేపు మనం ఈ ప్రపంచ విషయాల్లోనే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నాం కాబట్టి ఆ మాయకు లోబడి ఉన్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ మాయాశక్తి వలనే మన సంసారంలో చిక్కుకున్నాం దేహమును ధరించుట చేత జీవభావం ఏర్పడింది దేహేంద్రియాది సంఘాతం చేత ఏర్పడ్డ మలినము చేత తాను వాస్తవ స్వరూపాన్ని మరిచిపోయి తాను జీవుడుననే భ్రమ కలిగింది శరీర ధారణ చేత ఏర్పడిన మలినము చే సస్వరూపమును మర్చిపోవటం కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ మాయ మనం లోబడి ఉంటున్నాం కాబట్టి ఈ సత్యమేంటో అసత్యమేంటో మనం ఇంకా గుర్తించలేకుండా ఉన్నాము అని అంటున్నారు అనమాట అంటే దేహం నేననే భ్రాంతిలోనే మనం ఉన్నాము ఆత్మనేనని తెలుసుకోకలేకపోవటం జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఈ మాయ ఈ శక్తి వల్లనే కూడా మనం ఈ సంసారంలో చిక్కుకోవటం అనేది జరుగుతుంది ఈ దేహమును ధరించడం కోవటం ధరించడం కూడా ఆ భావంతోనే ఏర్పడింది అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే మనం మరి దేహమేనే భ్రాంతితోనే ఈ కార్యక్రమాలు ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనము ఈ నిష్కామ కర్మ అనేది చేయకపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఇక జననం మరణం మరణం జనం అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది అనమాట ఆ ఉండటం చేత ఇప్పుడు ఈ ఇబ్బందులన్నీ వస్తున్నాయి అనమాట ఈ దేహ దేహేంద్రియాది సంఘాతం చేత ఏర్పడ్డ మలినము చేత తాను వాస్తవ స్వరూపాన్ని మర్చిపోయి తాను జీవుడుననే భ్రమ కలిగింది శరీర ధారణ చేత ఏర్పడిన మలినము చే సస్వరూపమును మర్చిపోవటం కూడా జరిగింది చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు అసలు ఈ శరీరమే నేను అనుకుంటున్నాం కాబట్టి అదంతా మలినమైపోతుంది కాబట్టి ఆ లోపల ఉన్న ఆత్మస్వరూపం ఏదైతే ఉందో మనం దాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతున్నాము అంటున్నారు అనమాట మరి అసలు అసలు తెలుసుకోకపోవటం అనేది ఒక ఎత్తు తర్వాత ఈ మాయలో చిక్కుకొని ఉన్నాం కాబట్టి అసలు ఉన్నదాన్ని కూడా ఒకవేళ తెలుసుకున్నా కూడా దాన్ని ఆచరించకపోవటం వల్ల దాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోవటం అనేది కూడా జరుగుతుందని చెప్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు చిన్న ఉదాహరణ చెప్పారండి ఇక్కడ ఒక నిర్మలమైన పరిశుద్ధ వస్త్రమును బీరువాలో ఉంచుతారు ఒక పర్వదినం నాడు ఒకడు అట్టి పవిత్ర వస్త్రమును ధరించినాడు అతడు ధరించుడు చేత ఆ వస్త్రము మలినమైంది దాన్ని విడిచిన తర్వాత మళ్ళీ బీరువాలో పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి అంటే దానికి ఉన్న మురికిని పోగొట్టాలి మురికి పోనంత వరకు అది బీర్వాలోకి చేరదు అలాగే తాను దేహమును ధరించుడు చేత మలినం ఏర్పడింది అసలు చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్పారో ఇంత మామూలు భాష మామూలు వాళ్ళకు కూడా అసలు ఏమీ తెలియని వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పారండి గురువుగారు మనకి అట్టి మలినము చేతనే తన స్వరూపమును మరిచిపోవడం జరిగింది అదే సంసార బంధము ఈ సంసార జీవితంలో మనకు సత్యము అసత్యముగా తోచబడుతుంది అవస్థాత్రయములలో చిక్కి సత్యమును తెలియజేయకున్నారు ఇప్పుడు ఒక పట్టు వస్త్రం ఉంటుందండి మనం ఏదన్నా కార్యక్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు కార్యక్ర ఫంక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి కదా అలా వెళ్ళినప్పుడు మనం కట్టుకుంటాము కట్టుకున్నాక మరి దాన్ని ఇస్త్రీ చేయించడము లేదా డ్రై క్లీన్ చేయించడము అలాంటివి చేసాక ఇక మనం మన బీరువాలో పెట్టేది మరి అలా కాకుండా మనం కట్టుకొని వచ్చి తర్వాత దాన్ని విప్పి అక్కడ పడేసేసి మళ్ళీ తర్వాతనే ఆ వంతున అలా మడతేసి మనం బీరువాలో పెట్టాం కదా ఇప్పుడు దాన్ని మన ఉదాహరణగా మనకు అదే చెప్పారంట చెప్పారనమాట దాన్ని ఉన్న మురికిని పోగొట్టాలి అలా మురికి పోనంత వరకు కూడా అది బీరువాలోకి చేరదు అనమాట అలాగే మనం ఈ దేహం ధరించడం చేత మనకి మలినం ఏర్పడింది మరి అట్టి మలినము దేంతో కడిగేసేయాలి మనము ఇప్పుడు ఆ మలినం ఉండబట్టే మనలో ఉన్న ఆత్మస్వరూపం ఏదైతే దాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతున్నాం అనమాట అసలు తెలుసుకోవటం అనేది జరగట్లేదు అలా తెలుసుకోవటం జరగట్లేదు కాబట్టి అదే ఈ సంసార బంధంలో పడి ఇక పుట్టడం చనిపోవటం పుట్టడం మరణం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట ఈ దానికే మనకి ఈ సత్య అసత్యం ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే బోధపడుతుంది అనమాట ఈ సత్యం అనేది పూర్తిగా మనం తెలుసుకోలేకుండా ఉండిపోయామన్నమాట అయితే ఇంకా జీవుడు మూడు అవస్థలను అనుభవించుచున్నాడు జాగ్రత్తావస్థ స్వప్నావస్థ సుషుప్తి అని మూడు అవస్థాత్రయంలో జాగ్రత్త ఉన్నప్పుడు స్వప్నము ఉండదు స్వప్నము ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్త ఉండటం లేదు సుషుప్తిలో జాగ్రత్త స్వప్నములు రెండున్నూ ఉండటం లేదు జాగ్రత్తావస్థలో నేనున్నాననే భావం దృఢంగా ఉంటుంది స్వప్నంలో అలాంటి భావం అంతగా స్ఫురించటం లేదు సుషుప్తిలో అసలే స్ఫురించడం లేదు ఇట్టి అవస్థల కారణంగానే మన నిజస్వరూపం తెలియబడటం లేదు అదే చెప్తున్నారండి ఇప్పుడు మనం నిద్రపోయినప్పుడు ఒకలాగా ఉంటాం మెరుగుతో ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంటాము మరి నిద్రపోయినప్పుడు మనకి ఏమీ తెలియదు కదా అలాగనే ఇప్పుడు ఇదే చెప్తున్నారనమాట ఇప్పుడు మెలుగుతో ఉన్నప్పుడు నేనున్నాను అనే భావన ఏదైతే ఉంటుందో మన మెలుగుతో నుండి చేసే పనులు ఏవైతే కరెక్ట్గా ఉంటాయో అలా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట అదే నిద్రపోయినప్పుడు ఏం తెలియదు కాబట్టి దాని ఆ రెండింటిని ఉన్న మధ్యలో ఉన్న తేడాని ఏంటో మనం గమనించుకోమని మనకు చెప్తున్నారనమాట మరి ఇంక ఈరోజుకి అందరికీ జై గురులండి పరమాత్మ తత్వాన్ని గురించి మరికొంతగా మనం మరుసటి రోజు తెలుసుకుందాం సర్వం శ్రీ సద్గురు పాదార చరణార బిందార్పణమస్తు జై గురండి
నా ఆడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు కింద ఉన్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి బెల్ని యాక్టివేట్ చేసినట్టయితే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు అందుతాయి మరియు మీరు ఇతరులకు షేర్ చేయడం వల్ల మీ ద్వారా వేరొకరు కూడా పారాయణం చేసిన పుణ్యం మీకు కలుగుతుంది ఇట్లు మీ జీవని ధన్యవాదాలు